Hvala ti Isuse. Isuse, hvala ti. Hvala tebi Isuse na čisto istin, jer to je doista milost da ti nama govoriš ovako jasno, otvoreno u svezi onog što je najvažnije za naš zemaljski život. A to je razlog za taj naš zemaljski život i zašto je naš zemaljski život ovakav kakav jesti. Zašto je ovo oko nas ovakvo kakvo jesti. Koja je uzvišena svrha našeg zemaljskog ali postojanja uopće i kako je postić. Hvala tebi Isuse na čisto istine. Hvala te. Hvala te. Zemaljska djeca, pogotovo oni koji su pala bića, nisu zaslužili jer odbili su tvoju ljubavi, izgubili su povezano s tobom i više ne mogu čuti tvoju riječ u sebe što je izvorno stanje savršenstva i pripadno je hvala ti Isuse svakom biću koje je tebi blizu da čuje u sebi tvoju riječ i da živi u potpuno jasnoći, ali eto pala bića su izgubila tu povlasticu i žive na zemlji u svrhu povratka i doista je milosti hvala ti na tome, hvala ti na toj ljubavi o hvala ti, hvala ti što ti jesi dobar pastir što ideš za svakom izgubljenom ovcom dok je ne nađeš po Luki 15 volimo te Isuse stihovi 3 i 4 dok je ne nađeš, ti ne odustaješ i ova riječ je mameći glas pastira mameći glas pastira koji poziva svoje ovce da se vrate k njemu u njegovo stado gdje su pod zaštitom da ne lutaju same da ne idu, da ne idu svojim putem o Isuse, o Isuse vidi često se ljudi pitaju ja svakodnevno dolazim u kontakt s ljudima kojima nije dobro bolesni su, oskudici su potlačeni su, nemirni su tjeskobni su, ovisnici su nemaju ljubavi ne primaju ljubav, hvala ti se život im je mučenje i oni se često pitao gdje sam ja što sam ja Bogu sagriješio o hvala tebi Isus Izaja 53.6 kaže koji je to grijeh svaki je svojim putem hodio poputovaca su lutali svaki je svojim putem hodio postoji samo jedan put koji vodi u život a to je put istinske ljubavi tu ljubav zemaljska djeca ne poznaju svaki je svojim putem hodio poput ovaca bili smo izgubljeni pazi sad ovo ali on je uzeo na sebe ili Bog je svalio na nje a von grijehe ili nepravde nas sviju o Isuse, kad mi hodamo našim vlastitim stazama, po našoj vlastitoj pameti, po prohtjevima naše pale prirode, mi smo stalno u grijehu. Mi to ne znamo, ali mi smo stalno u grijehu. O, hvala tebi Isuse. Ali evo, obratili smo se tebi istinskom pastiru naših duša. 1. Petrova 2.25 I ti nas sad vodiš i hvala ti se štitiš i hraniš i doista po psalmu 23.1 nama ničega u tvom prisustvu ne nedostaje. Hvala ti Isuse. Isuse hvala ti. Hvala ti na ovoj objavi božanske ljubavi, ovom svjetlu svisina koje dotiče svaku dušu. Hvala ti Isuse. Iscijeljujuće je dotiče. Iscijeljujuće, obnavljajuće, snažeće, okrijepljujuće. O Isuse, moja molitva da doista svi oni koji čuju ove riječi otvore vrata svog srca i puste tebe kao život ljubavi u svoju smrt. Zbog ne ljubavi promijene to stanje u stanje istinskog života zbog čega živimo na zemlji. Hvala tebi Isuse. Ovo je doista milost da ti nama kao što si obećao po Ivanu 16.25 nama zamračene svijeste, o Isuse, koji ne vidimo i ne razumijemo. Da ti nama goriš otvoreno, riječi pisma, pisane božanskom mudrošću, jezikom podudarnosti, skrovitim jezikom koje sadržavaju nebeske tajne su očima nepreporođene duše, hvala ti se nerazumljive i zato ti više nama ne govoriš u slikama i ovo više nije zagonetka za nas, ovo što je najvažnije, nego nam navješćeš oca, ljubav, sebe, nas, djecu te ljubavi, među odnos, otvoreno, hvala ti i uvodiš nas u svu istinu. Po Ivanu 16.13, pocijećajući nas na ono što si rekao, dok si hodao na zemlji, po Ivanu 14.26, i po ti, ti nas podučavaš o svemu. Ta poduka je glas pastira. Jer ovce, hvala ti Isuse, su oni koji imaju ljubav prema bližnjemu u sebi, a izgubljene ovce su oni koji nemaju. 
zato su zalutali jer ne ljube istinski, ne vide puta odvojili su se od tebe izloženi su grabežnim vucima i strmim leticama i većina i hoće poginuti, o Isuse Isuse, hvala ti na ovoj prilici. Hvala ti da možemo proglasiti riječ o tvojoj ljubavi svima koji su voljni. Moja molitva da svi dođu za ovaj stol, gospodin, sve duše, sve duše koje ovdje žive, koje su u crkvama, svi oni koji su još nevjerni, svi su oni na putu propasti ako nisu naši svog spasitelja i predali mu život i hode u tom stazom koja vodi nazad kocu. Moja molitva da svi dođete za stol gospodnji i duše koje su u onostranom izgubljene, u mraku, koje trpe baš zbog neljubavi što su odvile spasitelja. Dođite, čujte riječ gospodnjoj. Budite voljni podložiti se njegovoj volji jer on će vas podignuti i privet k sebi i prevesti u kraljestvo svjetlosti i ljubave svog sina po Kološanima 1.13 i 14 koji je prolio krv za vas da vas otkupi od protivnika. O Isuse hvala te. Isuse hvala te na svoj ljubavi. To je čisto milost. Ljubav prema nama koji patimo, koji trpimo našom vlastitom krivnjom i čista milost. Nismo zaslužili. O Isuse. Ja se molim Isuse da riječ bude moćna, silna. Da riječ ruši sve ono Bogu protivno u nama, prije svega onu oholost, mudrovanje koji se protive istinskoj spoznaj tvoje ljubavi. Hvala ti se što prethodi predanju, što prethodi odluci da te slijedimo tom stazom koja vodi u život i to jedino onda prima snagu od tebe opet kao milost da u tome i uspijemo. Stoga Isuse neka riječ bude doista oružje moćno koje ruši utvrde. Hvala ti se obara svako, svako mudrovanje na našoj strani i oholost. Sve što se protivi tebe da se cijela duša, cijela duša uskladi s tobom kao s glavom, kao sa vodičem na zemaljskoj stazi i da dozvoli sebi da je uvedeš u život. Hvala tebi Isuse, točno tako će i biti pod drugim korinčanima, desetog pogleda stihovi 4 i 5, amen. Neka riječ bude iscijeliteljska za oči koje su nezdrave, koje ne vide dobro, koje su u tami, koje su slijepe. O Isuse, po Mateju 6, 22 i 23, neka ta riječ bude iscijeljujuća, poplava svjetlosti, pomazanje od ozgo, koje iscijeljuje takve oči po otkrovenju 3.18, tako da vide, da vide taj božanski red ljubavi s kojeg su otpa da, se, da, da dobiju žunju vratit se u njega i da razumiju kako o hvala ti Isuse i molim se za snagu po tvoj riječi snagu iz ljubavi Isuse jer ljubav je snaga da duše koje su to spoznale kojima su se oči otvorile da oni imaju i snagu hvala ti se uspjet u tom svom nastojanju i hvala tebi Isuse točno tako će i biti ja pozivam svjetlosna bića, služničke duhove da siđu među nas i surađuju sa mnom ove riječi tako da učinci riječi budu silni onima koji su voljne. U ime Isusa Krista su prostavljan se svakom duhu tame, pogotovo duhovima religioznosti, lažne religije koji vežu ili tlače bilo koga. Ja im slama moć u ime Isusa Krista i po sili duha sve moguće gospoda izgonim ih i zabranjujem da se vrate i očitu tijekom cijelog predavanja, da se može odvijat nesmetan protok riječi Božje i da riječ Bože ostvari učinak u našim srcima zbog kojeg si ti svoju riječ i posla, a to je rod preporoda, istinske preobrazbe duše. O Isuse, nazad u izvorno stanje savršenstva u ljubave. Hvala tebi Isuse, točno tako će biti kod svih koji su voljne. Amen. Volimo te Isuse. Naša tema, evo, a trebala bi biti naša tema sve do kraja našeg života, jer doista ovoj rečenici je sadržan cijeli naš život Naša tema, Ivan 14.6, riječ od iznimne važnosti koja baca svjetlo na cijeli naš zemaljski život. Ja, kaže Isus, ja, a kroz njega otac govori, ja, ja ljubav, ja sam put i istina i život i nitko ne dolazi kocu osim po mene. Nema drugog načina da se mi vratimo kocu koji je ljubav i time sjedinimo s njime u ljubavi osim kroz ljubav koja je našla svoje utjelovljenje u Kristu Isusu i hvala tebi Isuse i ta ljubav je put ili svjetlo na staze koja vodi nazad u život. Volimo te Isuse. Dakle, hvala tebi Isuse, volimo te Isuse. Ja to stalno govorim i nastavit ću govoriti da je za nas na zemlji koji smo pala bića, to znači od Boga ljubavi od pala i time u svojoj prirodi promijenjene i time daleko od istinske ljubavi i time ne poznajemo što je ljubav i time nismo na svjetlu nego u tami, bar zbog ne ljubavi jer hvala ti Isuse, jedino ljubav je svjetlo, a ne ljubav tama da je za nas na zemlji ja hoću da mi to razumijemo jer često ljudi postavljaju pitanje za što čista istina 
zato što ljudi ne poznaju ljubav. Ne poznaju. I s obzirom da ne poznaju ljubav, ne žive ljubav i time jezikom svetog pisma i slikovnim jezikom kojega svaki čovjek razumije hodaju krivom stazom, širokom stazom ne ljubavi koja vodi u propast cijeli svijet. Po Mateju 7.13. Jako mali broj ljudi nalazi taj uzak put istinske ljubavi kojim je prethodio Isus Krist i onda tim putem na taj način ulazi u život. Po Mateju 7.14. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Stoga ponavljam, za ljude na zemlji nema ništa važnije nego da one spoznaju istinu, da budu uvedeni u istinu. Jer istina pokazuje koji način života mi moramo voditi da bi se stanje smrti u kojem se nalazimo na početku našeg života moglo promijeniti u stanje života i kad ostavimo ovu zemaljsku dolenu sjenki smrti i odložimo smrtno tijelo da uđemo u istinski život u sjedinjenje s ocem koji nam daje taj život ljude to sami po sebe zbog pale prirode ne znaju ne žive svjesni toga. Iz toga nema ništa važnije. Iako istina nije najvažnija, ljubav je najvažnija. Ljubav je prvo i posljednje. I sve po putu. Bog je ljubav. Prva Ivanova 4, 8 i 16. Ali istina je izraže ljubavi prema onima koji su u neljubavi da im pokaže njihovo stvarno stanje zašto su oni takvi i što ih čeka ako ostanu takvi i kako to mogu promijeniti ako hoće ne bili promijenili to stanje i ušli u istinski život. Vi ste možda primijetili da smo mi ovdje na ovom seminaru izlažući Isusove riječi na svjetlu čiste istine i koristeći pritom objave neke nove, neke stare, koristili dvosmjernu ulicu. Ja ću vam to sad objasniti jer mi se čini da je važno da to razumijete, da razumijete proces. Dakle, mi smo nekad govorili da treba najprije primiti istinu koja pokazuje put kojim trebamo hoditi da bi ušli u život. A onda smo govorili da trebamo hoditi tim putem da bi upoznali istinu i onda ušli u život. Ja hoću da mi razumijemo točno o čemu se radi prije nego krenemo na jedno od najvažnijih objava na ovu temu. Hvala ti Isuse sa istim nazivom Ja sam put istina i život. Dakle, ljude koji su u neljubavi, oni su u tame to znači nemaju istinu. Prepušteni sebi, oni ne mogu prepušteni sebi prohtjevima svoje čude, oni idu stalno u grijeh. Stalno. Efežanima drugo poglede, prva tri stiha govori o tome. Oni stalno idu u grijeh. Pazi, njima Takvima koji su u tame i ne razumiju zbog neljubavi i ne mogu razume sami po sebi, svjetlo mora doći izvane i to je svjetlo istine koje njima objašnjava takvima njihovo stanje. Zašto su takvi i što će im se dogoditi? Pokazujući im put ili način života koji će ostvariti promjenu tog njihovog nezadovoljavajućeg stanja i time ih poštedjeti velike muke koja će i dočekat ako se ne promijene, to jest ostanu takvi sve do kraja života. U tom slučaju istina dolazi prva i ona pokazuje put kojim ljude trebaju hod, hodit to znači istina objavljuje ljubav koju ljudi koji su ne ljubavi trebaju živjeti što je jednako da hodaju tim putem da bi svoje stanje smrti zbog ne ljubavi promijenili u život ljudi pali to sami u sebi ne znaju oni ne znaju što je ljubav i to se vidi po stanju ljudi oko nas a ako smo pošteni možemo to vidjeti u sebi jer čak i mi koji jesmo na putu bez dodatnih poduka prepušteni sebi i našoj nepreporođenoj prirodi koja je nepreporođena dobar dio puta mi stalno skrećemo pazi sad ovo kad se mi zaputimo tom stazom koju nam je obasjala istina da bi ušli u život 
što se događa promjenom naše neljubavi, što je smrt. Prva Ivanova 3.14, mi znamo, hvala ti Isuse da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću, tko ne ljubi ostaje u smrti. Kad smo mi krenule prisiljene i sebične ljubavi, žudnjom da sebe poštedimo, ne prisiljene, da nas je prisiljeno, ali mi sebe prisiljavamo, prisiljene, žudnjom da nas do, ne dočeka tako teška sudbina s jedne strane i s druge strane žudnjom da baštinimo blaženstvo, jer drugačije ne može palo bići, ono nije u stanju. Ono može samo tako funkcionirati na početku. Strah od kazne i žudnja za nagradom. Kad mi krenemo zbog istine koja je izvan nas i baca svjetlo na put, živjet tu ljubav ili hodat tom stazom ljubavi, onda hodajući tom stazom ljubavi, mi dobijemo istu objavu iznutra kroz ljubav i znanje koje nas je pokrenulo, koje smo primili izvan, sad je u nama živo. I onda mi taj život imamo u sebi. Jeste ovo razumjeli? Znači, najprije istina dolazi izvan da nam pokaže put. Istina je svjetlo koje obasjava stazo koja vodi u život. Ali ta istina nije još dio nas, misli se našeg života, nego samo razumski primljena. I s obzirom na sebičnost bića kojemu je ona upućena, Hvala ti Isuse, on još nema život u sebe, nego ga samo žudi i to iz krivog motiva. Ali kad krene živjet prema objavi ljubav koju istina objavljuje, a to je božanska, na tom putu ljubave će njemu ta istina iznutra oživjet, jer ljubav koja mu je poslala istinu izvan, sad biva probuđena u njemu i on sad ima živu objavu u sebe. I sad on, kad ima živu objavu u sebe, to znanje jest živo ili istineto, on ga može proglasiti drugima živo, istineto, u onoj mjeri koliko je njemu živo. I stoga imate dvosmjernu ulicu, jeste ovo razumjeli? S jedne strane istina ukazuje put koji vodi u život, a s druge strane hvala ti Isuse, put koji vodi u život u tebi, Daj svjetlo života i hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. To je ono o čemu smo ovi dana govorili, neki su primijetili, to je dvosmjerna ulica. Stoga, za nas na zemlje, primite ovog znanja, za nas na zemlje, nema ništa važnije. Mislim, koja je Biblija gospodne Novosel najbolja, to mene pitaju. Znači, hvala ti se, ja imam Šarića katoličku Bibliju, to ne bi bio moj izbor. Kad bi ja sad kupovao Bibliju, ali sam je dobio na poklon, ali sam primijetio da radi i katolička Biblija kad ti živiš tu Bibliju. Volimo te Isuse. E sad, u svim Biblijama isti prevod. Isusove riječi su sačuvane. Stoga svi znaju za rečenicu iz Ivana 14.6. Ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi kocu osim po mene. Svi znaju, no za većinu je to mrtvo slovo. Za većinu to nije njihova svojina i stoga ta riječ u njima ne ostvare učinak. A mi smo u iznimnoj opasnosti ako ta riječ, ne samo ta, ali ova pogotovo, u nama ne ostvari onaj učinak kojeg je on namijenio kad ju izgovorio. A to je da mi shvatimo, primimo snagu i primijenimo, jer samo tako bića kojima je ta riječ upućena, koja su utamili zablude i nemaju život i ne hodaju stazom koja vodi u život, u život mogu se zaputiti tom stazom svjetlosti i primiti istiniti život. Ali ljudi to ne razumiju. Ja sam put i istina i život i nitko ne dolazi kocu osim po mene. Otac je naš Bog koji je u sebi ljubav, iz kojeg smo proizašli u prapočecima, ne Adam nego savršeni anđel Lucifer, jednaki njemu kao njegove slike ili ljubavi. Našom vlastitom greškom, odbijajući ljubav u oholost, mi smo pali, 
Naša se priroda promijenila u Bogu protivnu i time sotonsku, sotona protivnik i iz njegovog velikog milosrđa on je smislio plan kako da nas vrati koji uključuje ovakvo materijalno stvaranje, zemlju kao školu, preodgajalište nazad u Božju djecu i naš zemaljski život koji je velika milost. E sad na početku smo rekli, u tom stanju palo biće ne spozna istinu i prepušteno sebe ono uvijek skreće nazad u bezdan. I on nas susreće opet na početku, ali ne današnjeg predavanja, nego seminara kad smo objašnjavali Isusove riječi koliko je važno shvatiti Isusove riječi, tko i govori kome i govori zašto. On nas susreće na toj zemaljskoj staze, svijesta našeg odmaka ili našeg stanja i daje nam riječi koje su za nas život, koje mi trebamo shvatiti i primijeniti da bi uspjeli u ovom našem zemanskom nastojanju i postigli cilj. I jedna od najvažnijih rečenica koje ja znam na tu temu, baca svjetlo na cijeli naš život, je jasan put, Isus kaže, istina i život i nitko ne dolazi kocu osim po mene. To se treba dvostruko razumjeti, ali ja ću krenuti od onog drugog što je konačno, iako bez prvog ne možeš postići drugo. Volimo te se. Drugo je sljedbeništvo Krista na zemaljskoj stazi do cilja, jer on nam je pokazao cilj. A prvo je žrtva na križu bez koje ti ne možeš slijediti Isusa ni postiv cilj, jer si opterećen, svezan i hvala ti Isuse oslabljen. Dakle, otac je u Isusu sebe utjelovio i pokazao svoju volju. Mi živimo van te volje zbog neljubav ili van božanskog reda. Stoga se to treba shvatiti. Tko ne vrši volju Božju koja je sebe prikazala u Isusu Kristu, on se ne može vratiti nazad kocu i postiti život. On ostaje Bogu protivne volje i duhovnog života što se tiče dijete džavolje. I duhovnog života što se tiče dijete džavolje koji vrši volju svog oca, o čemu smo neki dan govorili, izlažujući Ivana osmo poglavlje, volimo te Isuse prije svega stih 44, gdje on naziva židove koji se smatraju po tijelu Abrahamovom djecom, djecom džavoljom, jer vrše prohtjeve njihovog oca džavla, duhovni život. Znači na početku zemaljskog života veliki broj ljudskih bića, jer su pala bića, su djeca džavolja u smislu da je njihova volja Bogu protivna i da vrše volju džavolju iako toga nisu svjesne. I mi sad imamo jasan prikaz očeve volje i mi se moramo uskladi s njime u cijelom našem postojanju, najprije razmišljanju, onda djelovanju i time se promijeniti u našoj paloj prirodi i ponovo postati jednaki njemu što je bila polaznišna točka a ujedno i odredišna točka i drugog načina ili puta osim Isusovog načina života nema i zato Isus kaže ja sam put Znači, otac kroz Isusa kaže, ja vam osobno svojoj paloj djeci, vama koji ovo ne razumijete u srcu jer ste u neljubavi, pokazujem ljubav u Isusu sebe kojeg bi vi trebali slijediti da bi mi se vratili, to je spostali poput mene. A ja sam vam to omogućio kad sam se žrtio u Isusu i opet sam vam pokazao ljubav, a to je nesebična žrtvena ljubav koju trebate primiti da bi hvala ti Isuse mogli krenuti postištajci, k cilju i postištajci. Dakle, ovo je iznimno važno. Ovo je srš kršćanstva. I ponovit ću, svi učitelji, pastori, svećenici, sveštenici, popovi, ne znam kako se nazivaju, koji ovo ne naučavaju, oni nisu pozvani od ozgo. Oni nemaju kvalifikacije. Njih Isus nije pozvao. Time nisu pomazani. I nije ih obskrbio. I oni ne vide puta. Oni možda ne govore direktne neistine, ali s obzirom da ih ne znaju povezati u božanski smisam, oni vas ne znaju usmjeriti i onda su oni oni koji vas zavode u stranu i to su oni ko, o kojima govore Fežanima 4.14., Hvala ti se koji zavode male bebe jer ih svaki nauk ljulja i zavode. Stoga ovdje osim što pokazujemo put onima koji su voljni razotkrivamo one koji ne pokazuju taj put a pozivaju se na Kristove sluge to je sebe nazivaju Kristovim slugama. Vi ih trebate prepoznati. 
Jer Kristov sluga je pozvan od Krista, nosi Krista, vodi k Kristu koji vodi nazad kodcu. To je srž kršćanstva i našeg života. Sve drugo je nevažno, sporedno, više manje beskorisno i isto tako više manje štetno. Srazmjerno tome koliko vas odvaja od ovog. Stoga, ova objava je iznimno bitna, jer ova objava objašnjava ono što je najvažnije, a ja sam je sačula za kraj. Volimo te izu. Dakle, objava 3767 kaže, ja sam put, istina i život. Jedino istina može voditi do vječnog života za vas ili istinskog života u svjetlu i snazi. Ljudi ne znaju kad piše život što znači. To je božanski život, slobodan život. Snaga, svjetlo, kreativnost, blaženstvo, zajedništvo. To ljudi na zemlji nemaju. U odnosu na tu spoznaju vidi se koliko su ljudi daleko od života, ali kad oni nemaju mjerilo u sebi, ni oko sebe, oni to ne razaznaju. Oni to ne razaznaju, ali udaljenost je ogromna i zato dolazi kraj. Dakle, jedino istina može vode do vječnog života za vas, jer ja osobno sam istina, ljubav govori, otac govori, i jedino kroz mene vi možete ući u vječno kraljevstvo. Pazi ovo, ja sam put, znači ta ljubav je put. Ljubav govori, Isus nije govorio sam od sebe, to smo već naučili. Ljubav se izražavala kroz njega, slikovno i zvučno i to se zapisalo nama koji smo u neljubavi i u potrebi smo spoznat put jer te kako hodamo tim putem ili živimo tu ljubav mi nje, mijenjamo stanje smrti nazad u život i hvala ti se ulazimo u svjetlu snagu, slobodu i time blaženstvo volimo te znači ne tjelesno micanje fiziološke potrebe nego stupan snage koji se očituje kao darovi duha, njih devet. Stupan svjetlosti, jasnoće, mudrosti i stupanj radosti i blaženstva pokazu koliko si doista živ. Ili su obličen svojim Bogom i Otcem ili koliko si se vratio k njemu. To znači sjedinio ili prepojio njemu. Većina ne žive, oni misle da živali su mrtve nemaju snage, misli se na duhovnu snagu, nemaju nikakvih darova. U mraku su, nemaju nikakvog svjetla i nemaju nikakvog blaženstva. To su značajke božanskog života, mi to moramo sad osjetiti i onda to raste do uvječnost. To mora rast do uvječnost. Ako si na pravom putu, jer na pravom putu si sve bliži njemu, sve više imaš njega, a to njegovo u tebi se očituje kao snaga i time darove, svjetlo i time mudrost i blaženstvo, hvala te Isusa, mir i sva ostala uzvišena stanja. Koliko ti imaš toga u sebi, to je dokaz koliko imaš božanskog života ili koliko si živ. Volimo te Isuse, većina su mrtvi i ako žive, misli se tjelesno. Prva Timoteju 5.6 koristi ta izraz. Ja sam put istina i život. Ljubav govori. Ako znate istinu, ovo je važno, vi ćete se također zaputit ispravnom stazom koja sp- smjera spram vječnog života. Znači, kad ti istina objavi ljubav, ti znaš koliko si daleko od ljubavi, i kako se moraš promijeniti da bi postao ljubav i promijenio stanje ne života, ne snage, ne svjetlosti, ne blaženstva u stanje istinskog života. To je značenje ove rečenice. Ljudi su uglavnom mrtvi. Ja pričam i o vjernicima i o nevjernicima. Uglavnom su mrtvi. Oni misle da su živi jer se kreću. Ali njihove plodove pokazuju da nemaju života. Volimo te Isuse. Božanski duh sebe očituje. I ta očitovanja su u Bibliji objavljena. Na jednom mjestu kao darovi, a na drugom kao plodovi. Volimo te Isuse. Prema tome možeš se prepoznat po plodovima koliko ima života u tebi. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse.
Hvala ti Isuse. Dakle, ako znate istinu, vi ćete se također zaputet ispravnom stazom. To znači naučit ćete koji život trebate živjeti ljubavi da bi se stanje smrte, tame, slabosti, nesreće, tuge, jada, zbog neljubavi, jer to je samo zbog neljubavi, promijenilo u stanje istinskog života kroz ljubav. Prva Ivanova 3.14. Hvala ti Isuse. Čista istina je rezultat aktivnosti ljubave. E sad idemo s druge strane, jeste razumijeli? Ovo je dvosmjerna ulica. Najprije istina dolazi izvan čovjeku koji u nesvijesti zbog ne ljubavi da mu pokaže njegovo stanje i da razumije lijevo i desno što ga čeka u oba slučaja. Onda se on pokrene ne zato što ima ljubavi, nego zato što ima samo ljubavi, pa ga je strah od kazne i želi dobro. I kad on onda živi u toj ljubavi koju mu je istina pokazala izvan, onda na toj stazi ljubavi on iznutra bude uveden u istu istinu i dublje i šire i onda je to njegova istina, njegovo znanje, onda mu je to živo. Volimo te Isuse. I onda se on razvija u istinski život. Čista istina je rezultat aktivnosti ljubavi. I ovo je jedini način mijenjanja dušinog stanja smrti u stanje života. Ovo vam je smisao tih prevažnih Isusovih riječi. S tom razlikom, to smo već govorili, sad nećemo, da mi to ne možemo napraviti dok ne primimo milost snage kroz žrtvu na križu. Jer tamo se grijeh skida, mi rasterećujemo, onda se oslobađamo od okova Sotone, odabirom Oca u Isusu i predanjem njemu i primamo snagu duha, po uplivu duha, tamo gdje više nema grijeha, volimo te Isuse da možemo ostvari spomenutu promjenu. I opet nitko ne može kocu osim kroz Isusa jer je jedino u Isusu podnesena žrtva koja dokida grijeh. I onda niko ne može kocu osim ako primi snagu duha po Isusu jer nema snagu žive život ljubavi do savršenstva po njegovom primjeru što je konačni cilj naše staze na zemlja zove se posvećenje bez kojega nitko neće vidi gospoda po Hebrejima 12.14. I volimo te Isuse, amen. Nastojte oko mira sa svim ljudima i posvećenja. To je čišćenje od sve neljubavi u tebe. Jer bez toga nitko neće vidi gospoda, nema šanse, jer njega mogu vidi sam oni čista srca, po Mateju 5.8, volimo te Isusa, misli se u slave. Jer on se svima zna ukaza, neka preruše, neka poznat kao što je bilo na križu, ali to je kao čovjek, to nije u slave. To je vječnostima daleko od blaženstva kojega imaš u njegovom prisustvu u slavi, kad ti se on pokaže kao čovjek raspet sa porukom za tebe. Stoga primite k znanju. Ovo ću ponovit. Oni koji se, ovo važi za sve crkve, oni koji sebe nazivaju slugama, a ovo ne znaju i time vas ne vode k ovome i jasno primjerom i riječima ne pokazuju put Isusa Hrista, i time vas potiču da ga slijedite i da razviju svjesnost u vama da je jedino tu život oni nisu sluge nego su džavolje sluge zašto? jer naučavaju neistinu što je dijelo džavla i ta neistina šteti vašem duhovnom životu i s toga su ubojice Ivan 8.44 volimo te Isuse njih se klone po drugom Timoteju 3.5 oni nikakve darove ne mogu prikazati jer nemaju života Nemaju života. Volimo te. Istinski sluga Boži. Bez obzira koja od pet službi se izdvoji. Iz Efežana 4.11. Mora biti pozvan od Krista i obskrbljen. Po Efežanima 4.7 i 8. I on vas mora voditi k ovome jer drugog nema. Drugog nema. Drugog nema. Drugog nema. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. I ako to ne zna, pa očito nema ovog duha. Hvala te Isuse. Ponovit ću ovo iznimno. Nemojte, evo ovu objavu, nemojte 
Mimoić Olako, sutra će biti na mailu. Objava, tri, ove stara objava, 3767. To znači nije nanovo prevedena, hvala ti Isuse, nije skoro prevedena nego ranije, ali nema veze od iznimne važnosti, od iznimne važnosti, od iznimne važnosti. Čista istina je rezultat aktivnosti ljubavi i ovo je jedini način mijenjanja dušinog stanja smrti u stanje života. Ovdje ima dvosmjerno, pazi sad, osluša sad, dvosmjerna. Najprije prema nama, pa onda iz nas. Znači, ako znate istinu, vi ćete se također, prvo ide istina pokazuje put, vi ćete se također zaputit ispravnom stazom koja smjera sprav vječnog života. A to je Isus. Nitko nije u istini tko ne slijedi Isus. Nitko nije u istini tko ne zaziva Isus. Nema ništa bez Isusa. To je pokazao. Isus kaže ja sam istina. Gdje nema Isusa, nema istine. Marijansko kršćanstvo, antikrist, nema istine tamo. Isus jednako istina. Ljudi moji, ja sam put istina i život. Tko ne hoda za Isusom, nema života. O Isuse moj dobro, koji video tu ne razumije? Ne možeš ti odvojiti Isusa od istine i od života. I ako nisi na tom putu, na krivom si putu. Izgubljena ovca. O Isuse moj dobro. Hvala, ili ovi razumijete? Ako znate ovo, ovo me mislite dok ne shvatite. I onda mislite dok ne primijenite. I onda mislite dok ne postane vaše. I onda mislite kako da drugima date. Uglavnom stalno mislite. Isuse moj, dobro, jeste vi tu ili ste išli doma? Hvala ti Isuse, ako znate istinu, vi ćete se također zaputit ispravnom stazom koja vodi ili smjera sprav vječnog života, znači slijedit Isusa u svemu. Čista istina je rezultat aktivnosti ljubavi, znači sad s druge strane kad kreneš, i ovo je jedini način mijenjanja dušinog stanja smrti u stanje života. Primite k znanju, skoro svi, većina ljudi na zemlji su mrtve zbog prajskonskog grijeha prije svega, a onda zbog zemaljskih grijeha koji su počini kao posljedicu prajskonskog jer su pala biđa. Iz toga ne poznaju istinu idu krivim putem. Isus je mjerilo. Njegova ljubav ili božanska ljubav u Isusu je mjerila. Ti se trebaš izmjeriti na taj način. Ko ja? Hvala ti Isuse. Prema tome, pazi ovo, pošto sam ja, kaže ovaj koji kaže ja, sad kaže onaj koji kaže ja, što je ja? Pošto sam ja vječna ljubav, otac, ja sam put do mene osobno za moje žive tvorevene. Znači, ja kao ljubav sam put za vas u neljubavi, kroz tu ljubav, nazad do mene. A tu ljubav sam vam ja pokazao Isusu. I zato kaže, vidi, to je ljubav. Na križu, evo, to je ljubav. Evo, to je ljubav. Jer tako kaže? Kaže sasvim izvjesno u prvom Ivanu 3.16. Prva Ivanova 3.16. Ovo je ljubav kao što je on dao ili žrtvovao svoj život za vas i vi ste dužni žrtvovati svoj život za braću. E, to je ljubav. Život koji se žrtvoje za braću. To je ljubav. Isus je rekao, moji učenici ćete biti ako imate tu ljubav. Nikako drugačije. Ivan 13.35. I zato vam daje novu zapoje da živite tu ljubav. Ivan 13.34 i Ivan 15.12. Volimo te. A ta ljubav je Ivan 15.13 da daš život za brata. Najprije sredstva za život, a onda i život kako treba. I ako ideš tim putem, e onda ideš stazom koja vodi u život. A ako ne, onda zadržavaš svoj satonski život i umriječeš. Hvala ti Isuse smrću duhovnom. Još više nego već jesi. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Po Mateju 10.39. Dobro, prema tome, pošto sam ja vječna ljubav, ja sam put do mene osobno, ili samoga, za moje žive tvorevine. Oni se nesumnjivo, bez obzira na sve, moraju zaputit ovom stazom kako bi dosegli mene koji im jedini daje vječni život. Što je život vječni? To je život u vječnosti 
koji nikad ne prestaje u sjedinjenju s ocem gdje dijeliš božanski život prirodu božansku druga Petro 1 živiš kao bog malim slovom jednak bogu psalam 82.6 tako da iz svoje nutrine možeš stvarat nova bića koji ovdje sa ženom u prirodnome tako tamo u duhovnome i u potpunoj si božanskoj snazi da stvaraš planete da stvaraš na planetama sve ovo što mi vidimo u potpunoj si spoznaj i neizrecivom blaženstvu e sad ti vidi koliko si daleko od toga volimo te Isuse hvala ti na čisto istini pa mi znamo koje odredište jeste ovo razumijeli e o tom životu on govori a ne o mlataranju rukama i skakutanju za loptom hvala ti Isuse ili brbljanju po cijeli dan pa iz te perspektive kad znaš što je život odakle smo proizašli i zašto smo stvoreni kao slike Bože to je točka B ili odredišna točka mudri razmišlja iz konačnog cilja i onda vide odmak hvala ti Isuse i onda znaju gdje idu e onda ovo ima smisla dakle primitek znanja čovječanstvo ide stazom ka vodi u smrt kraje za našeg doba baš zato što ovo ne zna ovo je borba za duše pojedine većina se neće izvući Točno kako je zapisano. Mnogi i propašći. Matej 7.13. Malo ih je i živjeći. Matej 7.13. Volimo te Isus. Ovo je borba za duše. Za pojedine duše. Je li vi kad čujete da se na vjerničkim okupljanjima ili u cr... O ovome ovako govori. Ne samo nebitne stvari. Koje ne vode k cilju. Primite k znanju. Primite k znanju. Navodna slavljenja ne koriste ništa ako nemaju ovo za cilj. Molitve ne koriste ništa ako nemaju ovo za cilj. Dobra djela ne koriste ništa ako nemaju ovo za cilj. Vjera ne koristi ništa ako nema ovo za cilj. Trapljenje tijela ne koristi ništa ako nema ovo za cilj. Ništa ne koristi ništa ako nema ovo za cilj. A čitajte prve Korinčane 13, pogotovo prva tri stiha, da bi shvatili to. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Dobro, i kako bi me slijedili, govori ljubav. Znači, ja u Isusu vidim ljubav koju trebam živjeti da promijenim stanje smrti nazad u istinski život. I ako to ne činim, ako tu ljubav ne živim, onda ostajem u smrte. I to će me teško opteretit kad umrem. To je stanje agonije, tame, slabosti, nemoći, užasne depresije. Ubio bi se, a ne mogu. Svijestan svega, a nemoćan. I još puno gore vlastitom greškom jer nisi živio ljubav jer si opet odbio zato je Isus rekao ja sam put istina i život i nema drugog puta ili načina života tko veli da u njemu ostaje valja mu hodit kako je on hodio ili živjet prva Ivanova drugo pogled je šesti stih volimo te Isuse a to je u ljubavi ili u svjetlosti ili tako da ljubi braću prva Ivanova dva stihovi 9 do 11 i hvala te Isuse amen pazi i kako bi me slijedili? Slijedili, kopirali, nasljedovali, pratili. Kako bi živjeli život ljubavi na zemlji velikim slovom. Oni moraju biti uvedeni u istinu. E, zato čista istina. Da očisti ovo oko nas što ne vodi u istinu. Istine tu i ne pokazuje ljubav. Nego još više zamračuje, iskrivljuje sliku oca i hvala ti su se zavodi ljude. Čista istina da je očisti doktrinu koja ne uvodi u istinu nego zamračuje i onda kroz čistu doktrinu pokaže put koji vodi u život. Ovo je čišćenje nečistih doktrina koje više ne uvode ili ne pokazuju put koji vodi u istinu. Hvala ti Isusa nego skreću ljude sa istinskog puta na stran putice koji ne vode k cilju. I kako bi me slijedili kako bi živjeli život ljubavi na zemlji, oni moraju biti uvedeni u istinu. To jest, oni moraju najprije biti podučeni. Znači, najprije istina koja pokazuje put ili način života. Oni najprije moraju biti podučeni. To se jasno vidi. Kako oblikovat njihov zemalski život. Znači, ljudi koji su pala bića i ne poznaju ljubav i žive po toj ljubavi krivo i idu nazad u bezdan zbog neljubav, moraju biti podučeni kako oblikovat svoj život, kako ga urediti da bi taj život 
vodi u život, a ne nazad u smrt. I zato služi istina, a ovdje čista. Zato. Vi morate biti uvedeni u istinu, a sad znate što to znači. Podučeni kako živjeti da promijenite stanje smrti zbog neljubavi u istinski život. A to prije svega znači slijediti Krista Isusa i volimo te Isuse koji je put, istina i vodi u taj život ako ga slijedimo. I kako bi me slijedili, kako bi živjeli život ljubavi na zemlji, oni moraju biti uvedeni u istinu. Oni moraju primiti k znanju za pala bića, a skoro svi su pala bića. Na zemlji nema ničeg važnijeg nego da budu uvedeni u istinu. Zato ja, hvala na pitanju, toliko upirem što se istine tiče. I Sotona, protivnik Džava, stara zmija, to zna. I on kroz neistinu spriječava taj proces. Zato sam ja protiv neistine, protiv Džava. Ovo je aktivna borba protiv Sotonskog legla. Ja idem na leglo da ga zgazim, ne mimo i lazim leglo. I nema veće ljubavi koju možete primiti na zemlji od ovog da vam netko da čistu istinu. I pokaže kako morate oblikovati vaš život da bi se promijenili nazad. Hvala ti Isus i smrte u istinski božanski život. I kako bi me slijedili Isusa, kako bi živjeli život ljubavi na zemlji, oni moraju biti uvedeni u istinu. To jest, oni moraju najprije biti podučeni kako oblikovati njihov zemaljski život da bi onda kroz njihovo pokoravanje mojem učenju, pazi, također bili sposobni prepozna čistu istinu od mene, gdje? U sebi. Ili razumijete dvosmjernu ulicu? Najprije moraju biti podučeni kako žije život ljubavi, to je umutno. Ne mogu oni primiti puno. I pokoravanjem najgrubljim uputama, najgrubljim, životom po toj uput, oni dalje ne mogu svati pala bića, onda ih srazmjerno tome koliko žive ljubav, on iznutra uvodi u čistu istinu i time u život. To je dvosmjerno, čisto da razumijete. Sjećate se da mi ovdje, ja, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse na tome, mi razaznajemo na svjetlu božanske mudrosti, percipiramo međuodnose i procese. Ovo je međuodnos i proces. Među odnos i proces, ovo je proces koji pokazuje kako to, kako se postaje, kako to nastaje, kako se to mijenja. A među odnos i odnos između istine i ljubavi ili istine i naše neljubavi, to je među odnos. Među odnos i proces, zapamtite, onaj koji to ne vidi svojim duhovnim očima, on ne može biti učitelj. On ne može biti učitelj jer vam ne zna objasniti objašnjavanje duhovno gledanje. Hvala ti Isus. Ovo ću ponoviti. I kako bi me slijedili, kako bi živjeli život ljubavi na zemlji, oni moraju biti uvedeni u istinu. To jest, oni moraju najprije biti podučeni kako oblikovati njihov zemaljski život da bi onda kroz njihovo pokoravanje mojem učenju također bili sposobni prepoznati čistu istinu od mene. Zato ljudi ne prepoznaju čistu istinu jer ne žive ljubav, to smo već više puta objasnili. Zato nazove sluge ne mogu propovjedati čistu istinu jer je ne poznaju sebe jer ne žive Kristovu ljubav pa ih on iznutra ne može uvesti nego barataju sa naučenim krivim znanjem koje, koje oko njih sije smrt što vi percipirate oko vas kao užasno teško stanje među ljudima. To su sjeme, sjemenje smrte od strane neprosvjetljenih učitelja koji nisu iznutra uvedeni u istinu jer ne slijede Krista Isusa na jedino staži života. Hvala ti Isus da bi onda kroz njihovo pokoravanje mojem učenju također bili sposobni prepoznati čistu istinu od mene, budući bez ljubave svo znanje ostaje mrtvo znanje. Tebi nije živo i stvarno ne vidiš. Znači tu je, ali tebi nije živo. Iako istina nije ti živa. Recimo Isus je rekao slijedite me, vi imate to znanje, ali vam nije živo. Kako znaš? Pa ne slijediš ga. Kako znaš? Pa ni ne znaš što to znači. 
<laughs> razumijete. Hvala ti Isuse. Budući bez ljubavi svo znanje ostaje mrtvo znanje, ono ostaje razumsko znanje, ali ne znanje srca, ja dodajem ili života, koje jedino daje život. Koje jedino daje život. Pazi opet, ja sam put, istina i život. Ako me tražite život, vi ćete se zaputiti ispravnom stazom i pronaći istinu i time također steći vječni život. I time također steći vječni život. Ja ću se približi svakome tko žudi istinu same istine rade. I vodit ga na stazi ljubave. I ako se on ne odupire, njegov će se duh probuditi u život i podučit ga u skladu s istinom. E onda on iznutra biva podučen. I to je Ivan 6.45. Sva će tva djeca biti podučena od strane Boga. Iznutra. Ljubav. Onda je to duh istine. Duh istine koji proizlazi od oca. Ivan 15.26. I svjedoči o Isusu. Nema o kome drugome. <laughs> Volim od Isusu. I vi ćete svjedočiti. Zašto? Pa duhi će u vama. Ne može drugačije. I vi ćete svjedočiti. Ivan 15.27. I Isusa proslavljati. Ivan 16.14. Jedan jedini duh. Primite znanje. Svi učitelji, pastori, svećenici, sveštenici u crkvama koji ne slave Isusa stalno, stalno, ne vode k njemu, ne govore o njemu, nemaju ga u srcu, nisu istinski sluge. Nego i džava koristi jer su obmanute da si u smrt. I zato je situacija ovako teška. Jer ljude bi kroz istinske sluge bile probuđene jer bi bile pokazane posljedice njihovog života u vječnosti. Ako ne žive ljubav i ako žive ljubav, to bi probudila i to mora istina. Ko što vidite ovdje, vi vidite da vama ne ugađam. Ovo vam je oko na oko istina. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Nema ugađanja, nema draškanja, nema češkanja, zdrav nauk. Volimo te Isuse po drugom Timote u četvrto pogled stihovi 3 4. Ili ćeš umrijet za sebe i sve sotonsko. Hvala ti se i primi život ili ćeš ostati mrtav i patit vječnostima. Volimo te Isuse. Matej 10, 38 i 39, iznimno važne riječi. Matej 16, 24 26. Ako ti dobiješ cijeli svijet, a pritom izgubiš dušo, koje ti koriste? Koja je cijena za dušo što si je prodao džavlu? Volimo te Isuse. Samo Isuso put vodi cilje. Samo Isuso put. Samo Isus put. Samo Isus put. O Isuse moj dobri. Hvala te Isuse. Ja sam put istina i život. Ako me tražite, vi ćete se zaputiti ispravnom stazom i pronaći istinu. I time također steć vječni život. Ja ću se približi, ponavljam ovo, ja ću se približi svakome. Tko žudi istinu, same istine rade. To znači spoznaju zbog promjene. To znači. I vodit ga na stazi ljubave. I ako se on ne odupire čemu istine koja ga poziva na promjenu. Vi znate da se ljudi odupiru, je li tako? Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Njegov će se duh probuditi u život i podučit ga u skladu s istinom. E onda je to istina prava. Iznutra. Onda to teče. Onda to teče. Onda to teče. Ili ko što bi rekli naši susedi, leva ko iz kabla, hvala ti Isuse, onda teče, onda teče iznutra, onda teče, to se ne može naučiti, Isuse naš mili, zato nema istinski slogu, jer ne slijede Krista, nisu primijenili ono što su mogli primijeniti lako, shvatljivo i on ih ne može po duhu uvesti u istinu, pa nemaju živo znanje, riječ ne teče, ne daje život jer su oni mrtve i i poruka nije istine, to je evanđelje, jer ne ukazuje na Krista, na sljedbeništvo Isusa koje vodi u život. Samo to je bitno. Je li vama izgleda ova rečenica iz Ivana 14.6 bitna? Ja mislim da da. Ja mislim da da. Ja mislim da da. Hvala tebi, moj veličanstveni Isus, naš predivni Isus, milostrni, na čisto istine. O čemu? O očevoj bezgraničnoj ljubavi. O Isuse, hvala ti na čisto istine. 
Hvala te. Je li vama, zašto je potrebno da se on objavi? Pa ne trebate viša matematika da bi to shvatio. Ti si dokaz da treba jer ništa ne razumiješ. Volimo te Isuse. I ako znaš pismo, ne razumiješ ga. I zato nema rezultata. Nema plodova, nema darova, nema, nema. Hvala te Isuse. Nema. A nešto tu neštima. Ili Isusova riječ ne valja, ili ti nešto radiš krivo. A? Kenneth Hegi mi sad rekao, onako bi se malo nasmio, šerecki i naslonio na desno, kaže, ja bi nekako ipak bio sklon reći da s tobom nešto ne valja. Da je Isus ipak upravo. I ja isto. I ja isto. O Isus, ako Isusova riječ ne nosi plod u našem životu, dvije stvari su moguće. Ili Isus laga, ili ti nešto radiš krivo. Ja bi nekako ipak stala na stranu da Isus nije rekao krivo. Volimo te Isuse, jeste tu ili ste išli doma? Hvala ti Isuse na ovoj riječi. Isuse, upomoć, Isuse, pojačaj ovu riječ, Isuse. O Isuse, pošalji nebeske vojske da dotaknu svaku gladnu i žednu dušu narodu, da dođu do svjetlosnih lokacija, da upoznaju put čiste istine i izađu na njega i druge izvode. Hvala te Isuse, ovom jedinom stazom koja vodi u život. Hvala te Isuse. I ako se on ne odupire, njegov će se duh probuditi u život i podučit ga u skladu s istinom. E onda ćeš znat zašto nema vječnog proklestva. Onda ti ja neću morat objašnjavati. Onda ćeš znat da četiri puta četiri nije 36. Biće ti jasno, ja ti neću morat ništa objašnjavati. Ne treba ti dodatne poduke kad te duh iznutra. Učite iz Ivana 14, 15, 16 da razumijete kako će nas uvesti u istinu i koji su uvjete. Po duhu, a uvjet je ljubav. Ljubav. Volimo te i to Isusova. Tko mene ljubi, doista vrši moje zapovjede. Ivan 14, 15. I ja ću mu se objaviti, Ivan 14, 21. I ja i otac ljubav i mudro ćemo živjeti u njemu 23. stih. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. O tome ovisi prosvjetljenje. O vršenju... A koja je to Isuse zapovjeda? Koja je to tva zapovjeda Isuse? A? Koja je to zapovjeda? Koliko si ti nama dao novih zapovjedi? Pa jedno jedino. Ljubite kao što sam ja ljubio, jer to je ljubav. I ta ljubav je put i jedino ako se tim putem krećete, ulazite u život. Jer ljubav je život. Istinska ljubav. E onda će me on pronaći i neće me više nikad izgubiti. On će biti živ i nikad više ne može umrijeti. Pazi, evo ga. Sad ide najala za zadarski seminar. Hvala ti Isus i volimo te Isus. Tamo ćemo još, još pre, približavamo se mi tome. Onako, znate, vrtimo se pa smo sve bliže. Pripremamo vas. Mogu ja to odmah. Ja vas pripremam. Nepripremljeni um treba pripremiti tako da ga postepeno otvaraš i dolaziš u krugovima i daš mu sve veće i dublje znanje ali smo sve bliže centru idemo u srž, samo u srž a to je druga zapovjed to je srž svega sve je sublimirano cijela poruka samo u jednoj riječi ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga sve je sublimirano u tome Galačanima 5.14 Rimljanima 13.8 do 10 Mate 7.12 Mate 22.36 do 40 Marko 12.29 do 31 Sve je sublimirano u jednome Zato što na taj način 1. Ivanova 4.20 i 21 5.1 i 2 Ti dokazuješ svoju ljubav njemu Njemu kojega si odbio koji traži da vršiš njegovu volju da bi mu se vratio, a njegova volja je da ljubiš, a ne možeš ljubiti njega kojega govori da ljubiš njega kojega ne vidiš, a ne ljubiš njegovo dijete koje vidiš, i stoga je to mjerilo. Iako je prva prva, a druga druga, druga je mjerilo. Možeš zeznut neko kod prve, jer se ne vidi Isus, pa se ni ne vidi odnos, ali ne možeš kod druge. I zato je ono što je najvažnije za nas, bližnji, da mi vidimo na njegovom licu koliko doista imamo ljubav. Iz toga seminaru zadru, 21 dan, samo na temu, zvaće se kao sebe samoga. To je druga zapovjed. I druga, jednako važna, ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga. Kao sebe samoga. Samo to mjerilo kad bi mi primjenjivali, mi bi najprije vidjeli koliko smo mrtve, lažne, sebećne, neiskrene. I onda bi se počeli mijenjati. 
Hvala ti Isuse kao sebe samoga u zagradama mjera samoljublja. O Isuse, ja ću dat pravu mjeru. Ja ću dat pravu mjeru. Ja ću vam dat božansku mjeru. Volimo te Isuse. E, to je put. To je jedino i samo to je kršćanstvo. Ja ću vama dat pravu mjeru, kaže Isus. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Ja ću vama dat pravu mjeru. Volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse na novoj zapojedi. Kada sublimira sve. To je put. To je put. To je put. Pazi ovo. Ipak, jedino istinska ljubav ovo može ostvariti. Koja je rezultat nesebičnih ljubavlju ispunjenih akcija. Istinska ljubav je rezultat nesebičnih ili bezinteresnih ljubavnih akcija. Ni jedno obmanuto učenje, a to su sva učenja koja to ne stavljaju na prvo mjesto i ne vode k tome. I sve drugo koordiniraju da vodi k tome. Sjećate se kako sam neki dan govorio, to ljudi ne znaju, kako se rečenica ne sklapa slučajno. Da postoji jezgra koja veže riječi i daje smisla i da smisla odgovara kvaliteti jezgre. Stoga ako jezgra vašeg života nije to, Volimo te Isuse, volimo te Isuse, onda ste vi promašili. I ako učitelji kad govore nemaju tu jezgru, pokazuju da su promašili. To se jasno vidi kad vidiš. Ta jezgra mora biti jezgra, ona njegova, božanska, istinska jezgra. A to je ova ljubav. I to razotkriva sluge. Jer on ne može sakriti sebe. Sve što govori ima njega u sebi. On to ne zna. On može nastoja složiti riječi tako da te obmane, ali on ne zna da mu se jezgra vidi, kad netko vidi jezgru. On ne može sakriti jezgru, duhovno moku, koja vezuje te riječi, koje on tako oblikuje da bi tebe obmanao. Ali ako njemu nedostaje jezgra, a njima nedostaje, jer mora to pulsirati onom ljubavlju koja je u Isusu. Iz toga kad kažeš Isus, ne spominješ ti nekog lika, marinog, malog, sinčića, nego božansku ljubav. Božansku ljubav. I ako ta Isus, ta ljubav ne vibrira u svemu, onda si na krivom putu. Onda si na krivom putu. Isus nije neki povijesni lik. To je ljubav, očeva. I ta ljubav mora pulsirat u svemu što činiš. Sve mora vezivat na sebe, sve mora voditi k njoj i sve mora, ona svemu mora davat život. E onda si na pravo mjesto. I zato je u poslanicama Isus sve u svemu, u svim rečenicama. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Ipak jedino istinska ljubav ovo može ostvariti, koja je rezultat nesebičnih ljubavlju ispunjenih akcija. Nijedno obmanuto učenje neće vodi do sjedinjenja sa mnom. Nijedno obmanuto učenje, nijedno obmanuto, recimo marijansko kršćanstvo, Hvala ti Isus, neće vodi do sjedinjenja. Ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Njegova ljubav. Da li ona gotovo? Ne smije biti ona nigdje u rečenici. Nigdje. Ne smije biti nitko. Ni Marija. Znamo da je ona veličanstveno postojanje sišla i po zadatku je ostvarila svoj cilj veličanstva. Ali nigdje ona ili bilo tko drugi, ne smije biti u rečenici. A kamo li u jezgri rečenici? Nitko, nitko. Isus, koji je otac, božanska ljubav, život, mora bi sve u svemu. Ne možete vi to sakrit koji ovo nemate u sebe. Vi ste to. Pas ne može sakrit da je pas. Meni ne. Mačka ne može sakrit da je mačka. Meni ne. Kokoš može kokodakat koliko hoće, nikad neće biti noje. Ona se može prikazivati kao da je noja, ali hvala ti su, neće biti noja. Volimo te Isuse. Nema ona u nijednoj rečenici. Nitko. Nitko. Nijedno obmanuto učenje neće voditi do sjedinjenja sa mnom, a to je cilj. Svako obmanjujuće učenje produžuje stazu uspona. Ono ljudima simulira drugi cilj. E to je antikrist. Sve što nije krist je antikrist. Nema druge opcije. Sve što nije krist 
u tebe i u drugi. Ma je antikrist. Nema tri gospodara, nema praznog prostora, znate. Neko možda misli imaš ovo i ovo i prazan prostor. Ne, 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 ne. Nema. Ima ili jedno ili drugo. Kod nas ispremiješano je. Zato služe kušnje da se to izvadi i očisti, ali nema ili jedno ili drugo. Nema praznog prostora. Nijedno obmanuto učenje neće vodi do sjedinjenja sa mnom. Svako obmanjujuće učenje produžuje stazu uspona. Ono ljudima simulira drugi cilj. I jedino čvrsta volja da se dosegne ispravan cilj odvraća veliku opasnost. Pazi, veliku opasnost da čovjek potpuno zastrani. Da više nema, po, nema povratka sto puta. Ja gledam ljude, većina izgleda u koda nema povratka. Međutim, bez mene, kaže otac, vi nećete pronaći ispravan put. Vi me morate pozvat. Vi morate prihvatiti moje poduke. Sjećate se, poduka mora doći direktno od njega u srce ili direktno od njega u srce nekoga ko će ti po njemu to dat. A opet i od njega. Volimo te Isus. Hvala te Isus i volimo te Isus. Vi se morate zaputiti stazom. Vi se morate zaputiti stazom. Koju sam ja ukazao primjerom na zemlji. Vi se morate zaputiti stazom. Vi se morate zaputiti stazom. Koju sam ja ukazao primjerom na zemlji. I pri tome ne misli da idete u Jeruzalim. To vam je gubitak novaca. Vremena. Životne energije. To je obmana. Nemate vi što raditi u Jeruzalemu. Hvala ti Isuse. Ili ste obmanuti pa mislite da od toga ima vrijednosti. Ili lažete sebe i druge pa idete tamo iz drugog razloga. To ste stavili kao privjesak. U svakom slučaju, volimo te Isuse. Nema razloga ići tamo. Pazi. Vi se morate zaputit stazom koju sam ja ukazao primjerom na zemlji. Vi se morate zaputit stazom koju sam ja ukazao primjerom na zemlji. Vi se morate, ne morate, ali ako hoćete postići cilj i promijeniti stanje smrti u život, vi se morate, vi se morate, vi se morate zaputit stazom koju sam ja ukazao primjerom na zemlji, stazom ljubavi. Pa ćemo mi sad opet cijeli semena samo upirati u jednu te istu točku. Koja je to ljubav? Koja je jedina zapovjed? Sve u Bibliji sublimira u to. Sve objave naglašavaju to. Bez obzira govore o kraju zbog ne ljubavi ili proglašavaju ljubav. Ili sa to ono koji tu ljubav nastoji izbaciti iz našeg vidokruga. Samo je ta ljubav. Sve je sublimirano samo u to. Da mi rad... Kakvu ljubav? Ja moram živjeti da napravim sljedeći korak. Ne, na... ne nazad nego naprijed. Vi se morate zaputi stazom koju sam ja ukazao primjerom na zemlji. Stazom ljubavi kako bi zadobili istinu, raspoznavanje mene osobno i vječni život. Ja znam, ovo sam više puta rekao, da ljudi koji ne spoznaju u sebi da je vječno prokletstvo apsurdno, da oni nemaju ljubavi. Ili da su na jako niskom stupnju. Jako niskom. Jer svatko tko ima ljubavi, iznutra dobi objavu, jasno vidi da je to nemoguće. Jeste ovo razumje? To je jasno vidljivo. Vi se morate zaputi stazom koju sam ja ukazao primjerom na zemlje. Stazom ljubavi kako bi za dobili istinu. Raspoznavanje mene osobno. To znači ljubavi. On je ljubav. Pa oni ne poznaju oca. Primite k znanju. Vi koji vjerujete u vječno proklesno, ne koji ste u crkvi, a da ni ne znate u što vjerujete, nego vi koji vjerujete, koji ste čuli i vi se držite toga, vi ne poznajete oca. Vi ste siročić. Ne poznajete vi ljubav. Ta ljubav objavljuje jasno. Vidiš zašto ga ne. Razumiješ njegovo djelovanje. Među odnose i procese. To je proces. Odlazak u pako je proces. To je proces ljubavi. Oni, to ne, oni ne razumiju da je vječni oganj proces ljubavi. A volimo te Isus. On njima je to slovo i tako su sami to uzeli. To je njihov kapacitet. Tako vide oca i tako. Oni to sebe zamišljaju. Dobro. 
Primite k znanju, vi koji vjerujete u vječno proklijestvo, ne poznajete oca i nemate ljubavi. Vama istina nije u srcu, nego u razumu i nije vam živa. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Vi morate živjeti u ljubavi, budući vi ne možete sebe sjediniti sa mnom bez ljubavi, budući sam ja vječna ljubav, također konačni cilj staze ljubavi i budući ste vi i dalje duhovno mrtvi, to jest u cijelosti bez shvaćanja, sa nikakvim znanjem o božanskoj mudrosti, sve dok je vaša priroda totalno strana mojoj temeljnoj prirode i prema tome vi ne možete živjeti sve dok se ne sjedinite sa mnom, što se može dogoditi jedino kroz ljubav. Sad ću ovo ponoviti, je malo duža rečenica, ali zapamtite jedino kroz ljubav. Nije li onda najvažnije naučiti koja je to ljubav? I onda živjeti u ljubav. E, Isus je ta ljubav, a živjeti u ljubav je slijediti Isusa. Primite k znanju, vi učeni u crkvama, ovo je, jedino, ovo je jedino važno. Dođite na izvor žive vode i prignite, prignite glavu, prignite, ponizite se, zamolite, prosvijetlite se na izvoru čiste istine, da možete pomoć vašem stadu, jer odgovarat ćete za svaku dušu koja vam je bila povjerena. Za svaku za svako. Hvala te Isuse. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Sad ću vam ponoviti ovu rečenicu, pa ćemo onda jednu objavu iz Zadra pročitati, da najavimo Zadar. Da mi znamo ko je ljubavi riječ. Da mi mjerila, mjerila, mjere, mjera samo ljubavi u zagradama. Mjera samo ljublja. Volimo te Isuse. Vi morate živjeti u ljubavi, budući vi ne možete sebe sjediniti sa mnom bez ljubavi. To je prva Ivanova 4.16. Mi smo upoznali ljubav. Kako? Pa pokazao nam je. Koju Bog ima prema nam. I povjerovali ju. Jer Bog je ljubav. I tko živi u ljubavi, misli se na tu ljubav, živi u Bogu koji je ljubav. I Bog koji je ljubav, kroz tu ljubav živi u njemu. To je sjedinjenje. Što se onda događa? Biće dijeli istu prirodu kao i Bog. Ono je božanski život. I to je istinski život. Ljudi na zemlji nisu istinski žive. Oni su životinski žive. Imaju fiziološke kretnje i energiju, ali jedva da itko istinski žive. Kristu nalično žive. Darovi se očituju žive. Plodovi se vide žive. Vi morate živjeti u ljubavi, budući vi ne možete sebe sjediniti sa mnom bez ljubavi, budući sam ja vječna ljubav, također konačni cilj staze ljubav. Ljubav je put i cilj, volimo te Isus. I budući ste vi dalje duhovno mrtvi, to jest u cijelosti bez svaćanja, sa nikakvim znanjem o božanskoj mudrosti, sve dok je vaša priroda totalno strana mojoj temeljnoj prirodi. I prema tome vi ne možete živjeti sve dok se ne sjedinite sa mnom, što se može dogoditi jedino kroz ljubav. Amen. Dajte, molim vas, nemojte ovu objavu tako tek pročitat, nego zabilježite ono. Znate, stavite koju zvijezdicu, križić, srce, točkicu. Objava 3767. Idemo sad na jedan učiteljski materijal koji nas čeka u Zadru. Objava, ovo je novi, novi materijal. Objava 2893. Nesebično djelovanje u ljubavi. Nesebično se može prevesti kao bezinteresna. Ili ti ga samo za dobro bližnjega zainteresna. I pri tome gubim sebe interesno u djelovanju za bližnjega. Nesebično djelovanje u ljubavi. Tri točke. Ispravan hod pred Bogom. Koji je ljubav? Ne brinite, ja ću postići moj cilj. Ko što sam postigao moj cilj što se tiče vječnog prokletstva, ko što sam postigao moj cilj što se tiče posljednjih dana, tako ću postići moj cilj što se tiče života u ljubavi. Hvala ti Isuse i pozicije žene. Samo me gledajte. Znači, nema nikakve greške da ću ja to postići. Nema nikakve greške. Ko što sam postigao moj cilj, što se tiče vječnog prokletstva, velike slike, kraja, tako hoću postići cilj. 
da će svi samo gledati u to. Svi će samo ovu dioptriju imati. I hodati istinskom stazom koja vodi u život. Primite tog znanja. I isto tako, hvala ti Isuse, će se razumjeti problem žene. Volimo te Isuse. Primite znanja. Hvala ti Isus i volimo te Isus. Jer to jest problem. Volimo te Isuse. Dakle, objava 2893. Nesebično djelovanje u ljubavi. Ispravan hod pred Bogom. Nesebično djelovanje u ljubavi. Ispravan hod pred Bogom. Pa i sad ovo. Sami se preispitajte. To služi da bi mi ovo napravili. Da bi mi napravili promjene i uskladili se s njime ili s njegovom voljom bez čega ćemo propasti. Sami se preispitajte. Budete vrlo kritični prema samima sebi po pitanju toga koliko ste podložni Božjim zapovjedima i da li je vaše razmišljanje i postupanje u skladu s Božjom voljom. To dođe na isto. Jer on svoju volju izražava kroz zapovjede. I stoga je to mjerilo u odnosu na kojeg mi trebamo sebe preispitati i vidjeti koliko smo u njegovoj volji. Volimo te Isuse, hvala te Isuse i volimo te Isuse. Jednog morate biti svjesni, a to je da božansku zapovjed ljubavi, znate, to je kao sebe samoga, druga zapovjed. Druga jednaka prvoj. Ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga. O tim dvijema zapovjedima, Matej 22, volimo te se 40 istih, vi si sav zakon i proces, znaš što to znači? To znači da je sve objavljeno, napisano da bi mi to napravili. Čak i kad govori o Isusu, to je da bi to napravili, jer bez njega to ne možemo napraviti. Stoga Isus sredstvo do toga da to napravimo. Zato oni koji ga primiše, prime snagu da postanu djeca Božja. Oni koji vjeruju njegovo ime, Ivan 1.12. E ovo je postajanje djetetom Božjim kroz ljubav, što ne možeš bez Isusa jer nema snage, vezan se i opterećen. Pazi ovo, jednoga morate besvjesni, a većina su nesvjesni. A to je da božansku zapovjed ljubavi ne smijete zanemariti. Aktivnost u ljubavi na najnesebičniji mogući način neprestano vam mora biti mjerila. O Isuse, hvala ti na mjeru. Primite k znanju, ovo ću vam ponoviti. Ja ću uspjeti u mom naumu. Ko što svi znaju da su otac i sin jedno u Isusu i vide u Isusu oca, i njemu se klanjaju, njega obožavaju. I njemu daju svu ljubav. To je sad već postalo znanje i za malu dječicu na svijetu čiste. Svi to znaju. Ja sam uspio u tom naumu. E tako ću i ovo uspjeti. Svi će imati ove naočale na zemaljskoj stazi i znaće da je svaki korak koji ne slijedi Isusa krivi korak. I svi će zna što to znači. Koju ljubav on traži od nas da mu se vratimo. Ljubav je put. Primite k znanju, ja ću uspjeti u tome i radujte se i molite se za seminaru Zadru. Hvala te Isuse, volimo te Isuse, kao sebe samo. Ovo je učiteljski materijal za seminaru Zadru. Ovo je najava za seminaru Zadru. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Nadovezat ćemo se na jasan put, istina i život. I na kuc kuc život kroz objavu, kroz zapovjet nudi ulaz u tvoje srce ako vrši u zapovjed ili ćeš ostati u smrti i zato se mi okupljamo da bi jedni druge bodrili da bi jedni druge bodrili u tom pravcu dolazi dan jer dolazi dan mi moramo misliti na jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela i ne propušati naših vjerničkih okupljanja zato Hebrejima 10, 24, 25 zato zato hvala ti i zato su zato su odabrani oni koji su se odazvali da donesu ovu riječ Čisto evanđelje. Učenice ili apostoli posljednjih dana. Oni nemaju drugu poruku. Jedna je poruka. Ljubav. Isusova ljubav. Hvala ti Isuse. Jednog morate bez svjesne, a to je, ja ću ponoviti ovo, idemo iz početka. Sami se preispetujte. Budite vrlo kritični prema samima sebi po pitanju toga koliko ste, ja jesam, ovo raste bez prestanka, od početka, nije stalo rast, raste i od kad se mi znamo, a ne znamo se dugo neki, zbog ovog. Ja jesam. Ja jesam. I bit ću još bolje. Hvala ti Isuse. 
sami se preispitajte, budite vrlo kritični prema samima sebe po pitanju toga koliko ste podložni Božim zapoj. Jednu imaš ili dvije koje sve uključuje. I da li je vaše, pazi, razmišljanje i postupanje u skladu s Božjom voljom? Kod većine nije, zbog oholosti i mudrovanja, imaju sotonske utvrde, nisu svjesni i zato ide božanski moćno oružje da to sruši. Da ti dođeš do pokornosti Kristu i da ga slijediš. Zato ja stalno citiram druge Korinčane, 10 stihovi 4 i 5. Ovo je božansko moćno oružje za rušenje tih utvrda. I sad ti ovo vidiš. Nema odbrane od ovog. Ovo je u takvoj sili jasnoći. Nema odbrane. Ovo ti je jasno. E moraš se samo udaljeti zbog zločije nazad u smrt. I još više patiti. I još više šteta. Po Ivanu 3, 19 do 21. Jednog morate biti svjesne, a to je da božanska zapovjed ljubavi, da božansku zapovjed ljubavi ne smijete zanemariti. Aktivnost u ljubavi, sad ti objašnjava što je božanska zapovjed ljubavi, aktivnost u ljubavi na najnesebičniji mogući način neprestano vam mora biti mjerila. Neprestano vam mora biti mjerila. Eto, to je svrha našeg zadnja. Sad bi mogao stati sobje. I već bi najavili seminar. Zato taj seminar. Da bi pomogli ljudima da budu izuzetno kritične i da im zapovjed ljubavi nikad ne silazi iz oka. Da preispita u svoje misli postupke. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Da li je u skladu sa Božjom voljom to što mi mislimo i činimo? Aktivnost u ljubavi na najnesebičniji mogući način neprestano vam mora biti mjerila. Na zemlji imate za ispuni zadatak, hvala ti Isuse na čisto istini, pa mi znamo, sazred duševno. To znači da smo iskvareni, nečisti, Bogu protivni, sotonski usmjereni. Sazred znači promijenite, usavršit se. 5.48 Mate kaže budite savršeni kao što je vaš otac nebeski savršen. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Na zemlji imate za ispuniti zadatak, sazve duševno. A to možete samo uz vođenje života koji je Bog umio. A to možete samo uz vođenje života koji je Bog umio, koji je dakle skroz i potpuno u skladu s njegovom voljom. Isus je rekao, ja nisam došao vršiti svoju volju, nego volju onoga koji me posla, a nekako mi se čim da to važi za nas, da je to, da je to rekao onaj koji je put, jel tako, Ivan 6.38. Isus je rekao Ivanu 4.24, volimo te se, ja imam hranu učenicima koji se vratili iz grada Sihara, gdje su išli po hranu dok je on bio na izvoru, pričao sa Samarijankom, o čemu smo govorili juče, volimo te Isuse i čudili su se. Čudili su se, komu je hrane dao? On je rekao, ja imam hranu koju vi ne znate. Moja je hrana vršit volju onoga koji me posla. I moja isto. I moja isto. I moja isto. I moja isto. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Na zemlji imate za ispunit zadatak. Sazre duševno. Ili u savršice, ili očisti, to je posvećenje. Posvećenje je cilj, jer postajemo ponovo čisti, božanski, a ne možeš se posvetiti bez žrtve na križu, koja te rasterećuje, oslobađa i snaži. U svrhu postajanja, postajanja sveti. A to možete samo uz vođenje života koji je Bog umio, koji je dakle skroz i potpuno u skladu sa Božjom voljom. A s toga se morate potruditi, evo ga, odustati od svakog samoljublja. Morate se truditi. Trud je napor, znate, ne ide to od prve. Recimo, ja mogu po sebi isto reći. Hvala ti Isuse da ti moraš uložiti napor za svaki novi korak. To je novi, novi napor. Promjena, uvijek napor. Imali smo tu prošli put seminar, jer tako? Mate 11, 12, kraljevstvo nebesko nam daju i fino, ne moramo se uopće potruditi, jel tako? Laganica, fino, šetnica u, u Havajkama, hvala ti Isuse, na plažici, ručnik i tako, kokteljčić koji i kraljevstvo će doći samo po sebi, jel tako? Tako piše u Mate 11, 12. Ne, to je napor za palo biće. Nije prirodno za palo biće, živjeti u ljubav. 
Hvala ti Isuse. A stoga se morate potruditi, odustati od svakog samoljublja. Morate se truditi uvijek samo usreći bližnjega, odustajući od vlastitih želja. I to je žrtvena ljubav. Ne djecu svoju. Nego te djeca pokazuju da imaš potencijal za žrtvaca i za druge. Samo ne iskorišten. Zbog krivog usmjerenja volje. Morate se truditi uvijek samo usreći bližnjega, odustajući od vlastiti želja, morate mu pružiti onu ljubav kojoj vas je naučio Isus Krist. Recimo, daću vam jednostavan primjer na mojoj razini svaki dan. Ja bi možda nešto drugo činio nego sastančio s ljudima i slušao njihovim problemima. Ja sam isto prilično kreativan što se tiče mog slobodnog vremena. Ali ja sam došao ovdje tražiti i spasi što je izgubljeno. Luka 10.19 i Matej 18.11. I zato se ja nalazim s ljudima. Ne zato što mi se sviđa njihova frizura. Ili zato što su mi oni možda interesantni u njihovim pričama. Ili zato što uživam u njihovom presustra su baš šaljevi puni mudrosti. Ne nego iz ljubavi. Je li ovo razumijete? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Ovo je samo jedan primjer da vidite. Ja sam uredio život s time u skladu i sve mi bolje ide. Nikad bolji nisam bio u tome, pa i u svemu drugome, jer je to vezano na to, a ja znam najbolje. Vratim se nazad, vidi, vidim kakav sam bio. Tako bi ti mogao hvalati se. Ne moraš, ne moraš mene pita, pa znaš kakav si bio, tako? Ja znam. Ja se mogu točno sjetiti. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Morate se, dakle, ajmo iz početka, ja sam ovu rečenicu, znate da ja tu i tamo nešto obojam, pocrtam i stavim srčeka. Ja ovdje sam oboja i stavio srčeka, pa ćemo to još koji popračitati. Meni nije teško, a za vašu izgradnju. A stoga se morate potrudit, odustat od svakog samoljublja. To znači ja bi ovo, dobro, ja bi ovo, ali ovo je njemu potrebno. Pavle kaže Filipljanima 1.21 do 25 u zatvoru je piše crkvi u Filipima koje je podigao po riječi Bože, porodio ih u Kristu Isusu po evanđelju. Ja, ja znam da je bolje umrijet i ići kod Krista. Mnogo, ne kaže čak ni bolje, mnogo, mnogo bolje. Hvala ti, ali ostaću zbog vas za vašu izgradnju. Zato ću živjeti. Isuse, moj dobri, hvala ti, Isuse. Bolje je, mnogo bolje umrijet to je dobitak. Ić s Kristom, ako si Kristov. Ali što? Kaže, ja sam raspet. Što je odlučio? Ovo što je njemu bolje, ne što je vama bolje. Isuse, Filipljanima 1.21.25, čitajte to često, to će vas isto prosvijetiti. To su odabiri. Ima i Pavle odabir, ima i Isus odabir. Bol... <laughs> Bilo mu je ugodnije ne ići na križ. Isuse, moj mili, prosvijetliti ovaj narod. Bilo mu je ugodnije ne ići na križ, jel' tako bilo? Otkloni ako možeš ovu čašu od mene, ali ne moja, nego tva volja. Jel' ima Isus izbora? Ima izbora. A s toga se morate potruditi, odustati od svakog samoljublja. Morate se truditi uvijek samo usreći bližnjega, odustajući od vlastiti želja. E to je put, ops. A, jeste vidjeli ovo? Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Morate mu pružiti onu ljubav, pazi, koju vas je naučio Isus Krist. Hvala ti Isuse. Čisto. Nes, evo, viš kak ljude razveselio. Vidite i to. Hvala ti Isus. Ajde, ste se malo razveselili. Hvala ti Isus. Znate, evo, ovo, čisto da ovi koji su ovdje, i mi ćemo neka staviti skrivenu kameru da vidite ljude kako im lica izgledaju. To ste vi kad govorimo o nečemu gdje se ljudi preispituju. Hvala. Ko nas provodu? Ali onda ja skrenem pogled na sebe i ispričam nešto šaljivo oduševljenje. To malo da ih opustim. Oduševljenje. Ili počneš o seksu govori. Znači, to, to je trenutna promjena. Znači, njima se lice trenutno promijeni. Jer izađu iz, 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 izađu iz svjesnosti o sebi koju daje svjetlost. I onda kad to stvara to smrtno bljedilo. I onda kad dođe ovako ne, neka situacija izvan, opće je veselje. 
opće veselje. Hvala ti Isuse. Stavit ćemo skrenu kameru, ne brinite. Hvala ti Isuse. Dobro. Morate mu pružiti onu ljubav bližnjemu koju vas je naučio Isus Krist. Čisto, nesebičnu ljubav koja je spremna i na žrtvu i ne teži vlasti toj koristu. Evo tome je seminar u Zadru. Precizno naštimavanje. Takva jedna ljubav je Bogu ugodna. Nijedna druga nije. Sigurno mu nije ugodna Bogu protivna ljubav, je li tako? Takva jedna ljubav je Bogu ugodna i donijet će duhovni napredak. Zato mogu sluge Boži ostati to na lan izgleda, na istome ne rastu i ako nazaduju, hvala ti Isusa, i ako su cijelo vrijeme u tom okruženju, jer ne rade na sebi, ne slijede Krista. Pazi, napredak morao biti očit i sluzi Božjemu, ali i svima drugima oko njega. On mora non stop rast ako je na pravom putu, jer se non stop čisti. I onda ga Božji dok sve više prožima, jer ima više mjesta, i to se očituje kao napredak. Plodovi su sve obilati i darovi sve silni. Tako je kod mene. Meni očito, a i ovima koji su oko mene. Hvala ti Isuse. Takva jedna ljubav je Bog ugodna i donijet će duhovni napredak. Ispunit ćete svrhu svog zemaljskog života i zauzvrat ćete primiti ljubav od Boga, koji vas svojom ljubavlju može obasjati sam ako se i sami aktivirate u ljubav. Zašto? Pa zato što mu tada oslobađamo prostor našom voljom, jer nećete on na silu ugurat ljubav u srce, dok mu se ti protiviš. A ta božanska ljubav usreći će vas. S toga mi znamo kad ljudi nisu sretni da nemaju božanske ljubave. Mi znamo kad nisu mirni da nemaju božanske ljubave. Mi znamo kad nisu blaženi da nemaju božanske ljubave. Primite to u znanju. To nešto pokazuje o čovjeku kad je smrknut i oči su mu ugasle i nema mira. To znači da je griješnik. Bez obzira to vaš muž, otac, sestra, djete, to važi za mene, za vas i za njih. Koji nemaju radosti i mira, oni su griješnice. To je po pismu. Stalno citiramo Izaja 48.22 i 57.20.21. Ta ljubav će, božanska će vas usrećit. Nadoknadi će vam tisuću puta ono od čega ste na zemlji odustali. Jer to je prirodno, materijalno, blago, vrijeme, energija, životna energija i novac, služenja bližnjemu, za duhovno blago. Koje nije toliko opipljivo, ali ti njega već osjetiš, ali pravi potencijal, ono oslobađa kad umreš. I to je ujedno i uputa iz Mateja 6.19 do 21 i Luke 12.33-34 kako se skuplja duhovno blago. A ta božanska ljubav usrećit će vas, govorimo koja je to staza koja vodi u život. Ovo je jedina. Nema druge. Sve druge gubitak vremena. Ti obredi, pokreti to vanjsko. To vam je čisti gubitak vremena. Beskorisna i uglavnom štetna. Ništa nema smisla osim ovog. I ako direktno ne vodi ovome, to vam je jasno, ako ne molite za snagu za to, volimo te Isuse. Hvala te Isuse. A ta božanska ljubav usrećit će vas, nadoknadit će vam tisuću puta, tisuću puta, ono od čega ste na zemlji odustale, što ste mu dobrovoljno žrtvovali kako bi pomogli bližnjemu i tako se neprestano trebate trudit kako bi pomogli bližnjemu žrtvovali, to si njemu žrtvova I, ide super sad jedna rečenica jedna od hit će vam biti ta rečenica sve skupa mislim u objavama do sad i tako se neprestano znači ajmo ponoviti a ta božanska ljubav će vas usrećit nadoknadit će vam božanska ljubav znate vi koliko bi ljudi platili za sreću i mir da li bi sve ili za zdravlje a to ovisi o ljubavi. Izlazak 15.26 govori da ovisi o ljubavi. Volimo te Isus. Izlazak 23, stihovi 24 do 26 govori da ovisi o ljubavi. A ta božanska ljubav će vas usrećit, nadoknadit će vam tisuću puta ono od čega ste na zemlji odostali od materijalnog, što ste mu dobrovoljno žrtvovali, kako bi pomogli bližnjemu. 
i tako se neprestano trebate trudit, bit dostojnima božanske ljubave, živeći životom skroz po njegovoj volje. Volimo te Isuse. O tome govore stihovi. Levitski zakonik su upute za našu ljubav koja treba služiti Bogu tako da se žrtvoje za bližnjemu kad se duhovno razumije. Povijesno je za židove, a inače za nas ona ne važi. Samo najopćenitije ljubi bližnjega, ljubi Božega, drugo ne važi za nas. Ali duhovno kad se razumije, sve važi za nas, ali ljude to ne razumiju. Ali levitski zakon, leviti su svećenici u židovskom narodu. Levitski zakoni su znači objavljeni zakoni ljubave za našu ljubav koja je svećenik, kralje mudrost, koja treba služiti Bogu da služi bližnjemu, pa kaže gdje daje hvala ti Isuse upute Aronu svećeniku, pazi njegovim sinovima, to su osjećaj ljubave. Vječni oganj, levitski zakonik, šesto poglavlje, stih pet i šest. Oganj, znate da je oganj vatra, sjećate se. Sjećate se? Oganj vatra, ljubav, sjećate se to? Ljubav. Oganj na žrtveniku, žrtvenik ili oltar je gdje obožavaš Boga, a Boga obožavaš tako ne da mu filozofiraš i klanjaš mu se tamo i misliš svakakve stvari o njemu, od čega nema nikakve koristi ili govoriš riječi koje su odvratne jer nema u njima pokrića, nego samo ovako. Žrtvenik ili oltar je način obožavanja Boga. Oganj na žrtveniku mora gorjeti jednako i nikada, ne, i nikada se ne utrne. To je znači stalno služenje, stalno. Svako jutro neka svećenik naloži drva na oganj i to je novo stanje. Znači i onda ti rasteš i jutro je novo stanje, početak novog stanja, neprestani rast kroz život ljubave. Svako jutro neka svećenik naloži drva na oganj, tako se harani oganj kroz dijela ljubave. Neka spali na njemu žrtvu paljenicu. E to se ti žrtvoješ. Sve u sebi što je Bogu protivno kroz žrtvenu ljubav, tako služiš njemu da pomažeš bližnjima. I neka spali na njemu komade sala od mirotvorne žrtava, pazi šesti stih, oganj neka gori jednako na žrtveniku, nikad se ne smije ugasiti. Volimo te Isusi. Za nas ne važe žrtvenici, oltari i to, nego duhovno, to vam jasno. Pa primite k znanju, cijeli levitski zakonik je uputa od ozgo kako moramo služiti Bogu koji nam se objavlja kroz ljubav da služimo bližnjima. Vi, evo ga, evo ga, stremni, vi ne žrtvujete na taj način, nego primate. To samo izgleda ko žrtva. Žrtva je primanje. Tek kroz žrtvu primaš. Ovo je jedna od hit rečenica, u buduće će biti hit rečenica. Vi ne žrtvujete, nego primate. Znači, samo izgleda, jer, jer ti nećeš dati, jer plašiš se izgubet. Davanje primanja. Vi ne žrtvujete, nego primate. Vi ne žrtvujete, nego primate. Samo što su to druga ili drugačija dobra, koja vam donosi nesebična ljubav prema bližnjemu. To nisu zemaljska dobra ili svjetovna zadovoljstva, nego čisto duhovno blago koje vam tad Bog dostavlja. Kako? Pa u srce. Radost, mir, snaga, svjetlost, nadmoć, pobjeda. Jer samo to je pravo bogatstvo koje je neprolazno i koje nikad više ne morate dat. To je od njega odusta, to je zauvijek naš. Jednom kad ste ga primili. Pazi ovu rečenicu, vi ne žrtvujete nego primate. Kad? Kad daješ. Božanska ljubav velikodušno obskrbljuje vašu dušu i gledaju zadovoljiti i usrećiti. Stoga ako vaša duša nije zadovoljna, a većini nije i sretna, to je zato što ste griješnici. Ako niste stalno dobro, bolje i nikad bolje i uvijek raste, to je zato što ste na krivom putu, ne ljubave, griješnici ste. Zalutale ovce, primite ih znanje. Jer božanska ljubav, koju primaš sve više kroz žrtvenu ljubav, a imaš prilike jer su svi potrebi toko tebe, te usrećuje. Daje ti mir, zadovoljstvo i ispunjenje. Zato kad vi mene pitate, ja ne ispovjedam vjeru, nego vam prenosim činjenično stanje. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Ovo je mjerilo za hvala ti kritičko preispitivanje nas samih, da ne ustrajemo na krivom putu misleći da smo na dobrom putu. A što vi iz njegove ruke primite, u istinu je očeve, daleko dragocijenije od onoga što vam svijet može pružiti, zemaljsko ispunjenje kojem težite. 
Ljubav nema ograničenja. I može vam priteć u svoj punini. Pazi ovo, ovo se meni sviđa. Kako biste još na zemlji mogli uživati blaženost? A jo, Isuse, samo mi to... Isuse, na zemlji da ne moram biti ko crv zmječeni. Cijelo vrijeme loše volje u porazu. Ja, jadan i nemoćan. Isuse, i... čekaj, čekaj. Isuse, ljubav nema ograničenja i može vam priteći u svoj punini kako biste još na, još na zemlji Zamisli to. Mogli uživat blaženost koja vam raste. On je za rast, znate. Kad te poziva da uzrasteš, to je rast. Sjećate se, do uzrasta, to je rast. Kristove punine, do uzrasta. Ili prva to je Fežanima 4, volimo te se 13, ali onda 1. Petra 2, 2, mlijeko, neiskvareno, čista poduka, da uz rastete, rast u spasenju, od čega? Od zloća i nečistoća. Ljubav nema ograničenja i može vam priteću svoj punine kako biste još na zemlji mogli uživat Blaženost koja vam raste iz povezanosti s njim. Kako? Pa kroz ljubav. Kad mi razmotrimo, nećemo sad, samo vam preporučam, jer mi je to jedan od omiljenih stihova svetog, omiljenih dijelova svetog pisa, Ivan 15. poglavlje, pa onda prvih 17 stihova, kad mi razmotrimo o čemu Isus govori, da ostanemo u njemu i on u nama i da se to događa kroz ljubav ili zapovjede koje on vršio od oca, a mi od njega. I on kaže, i onda kaže koju zapovjeda ljubimo kako on nas ljubi i onda objašnjava točno kako da damo život za braću ili žrtva. I onda kaže, ovo vam govorim, Ivan 15.11, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna ili savršena. Ista riječ. E to je povezano s njime. Mi u njemu i on u nama, kroz ljubav. To je kontekst Ivana 15.1 do 17. Jedan najvažnijih dijelova svijetog pisa. Ljubav nema ograničenja i može vam priteći u svoj punini kako biste još na zemlji mogli uživati blaženost koja vam raste iz povezanosti s njim. Iz toga težite toj povezanosti s njim kroz spomenutu ljubav. Dok god djelujete na zemlji, pazi, jer jačina te težnje mjera je vaše punine. Pa onda kako hoćeš? Opet si si sam kriv. Ak ti je čaša prazna većini, jes kako znaš? Pa prigovaraju, nesete su nemirni, su ozlojađeni, su ne ide. To zato što ne teže k ljubavi. A on ne može na silu ugurat ljubav u njihovo srce. On kuca. Ovo je kucanje na vrata srca mrtvih ljudi kroz objavu o ljubavi, da puste ljubav kroz vršenje upute, prime Isusa, večeraju ili se sjedine s njime i počnu uživati istinski život i to treba razda u vječnosti. Jer jačina te težnje mjera je vaše punine. Evo ga, živite u ljubavi. Što to znači? Pa to znači da čitamo ljubavne romane, Gledamo ljubavne filmove, hvala ti, pričamo sa prijateljicama o dečkima, hvala ti Isuse, volimo te Isuse, ljubimo se s vremena na vrijeme, kad se sretnemo, sve to piše ovdje u objavi, hvala ti Isuse, volimo te Isuse, šalim se, ne piše, živite u ljubavi, neprestano pomažite i ne žudite ništa za sebe. Sudjelujte u svakoj nevolji bližnjega. Jer gledajući Isusov život, a sjećate se, Grčka, nasljeduj Krista, Ivan 8.12, volimo te Isusa. Prekrasno je, ja sam sebi znamio stan, mogao sam nekako, dobro, hvala ti Isusa. Radio sam, pa sam bio vredan, pa sam imao, volimo te Isusa. I onda sam si znamio stan da mogu bez sama. Zašto? Zbog ovog. 
I onda je stan i moj prekrasan vrt, a u vrtu Marelica. I ja pod Marelicom i čitam evanđelja i papa Marelica. I onda se odemo kupat, malo se razmrdam i onda opet čitam evanđelja. I pojedem koju Marelicu. Voli. Ja sam primijetio da Isus voli olakšati svima sve muke, izgoni zloduhe i dati im uputu kako živjeti, pokazati im da su grijehu, da im se nešto gore ne dogodi. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. Napuniti im smočnicu čudesno poslata Rafaela koji je bio stalno s njime. Da im napuni smočnicu i dobro napuni špajzu, hvala te Isuse. Uredio bi im kuću isto ako bi ga primili na pravi način, pa bi oronula kuća postala prava kuća i hvala sredio bi i njive da im daju rod Isus je bio nekako baš naklonjen nije on samo iscijeljio, on je svećen sve ovo sad govorim prema Ivanovom, velikom Ivanovom evanđelju kako je bilo objavljeno Lorberu ali nije ti to teško za zaključiti živite u ljubavi ponavljam, ovo je mala promiđbena poruka za seminar u Zadru ne propustite mjerila samo ljublja kao sebe samog. Živite u ljubavi, neprestano pomažite i ne žudite ništa za sebe. Sudjelujte u svakoj nevolji bližnjega. Trudite se ublažiti u aktivno pomažući. Budite duhovno i tjelesno vođa oni koji na zemlji treba vodstvo. Pa to je Isusčenje. Žrtvujte sve ako time možete učiniti dobro djel. I sami se povucite u drugi plan ako time možete poboljšati situaciju ljudi oko vas. Evo, točno ti objašnjam. Nema da ne znam. Ja ću ovo opet ponoviti, jer je iznimno važno. Živite u ljubavi jer kroz to ulazimo u sjedinjenje s ocijem i kroz sjedinjenje primamo sve i onda smo dobro, radosni, sredni, rastemo i sve super. Živite u ljubavi i ako nismo, to je zato što ne živimo u ljubavi što smo sebični, interesni smo. Živite u ljubavi neprestano pomažite i ne žudite ništa za sebe sudjelujte u svakoj nevolji bližnjega trudite se ublažiti ju aktivno pomažući Budete duhovno i tjelesno vođa onih koji na zemlji trebaju vodstvo, žrtvujte sve ako time možete učiniti dobro djelo i sami se povucite u drugi plan ako time možete poboljšati situaciju ljudi oko vas. Ja bih skoro rekao da vam je bolje ni ovu objavu ne propustiti sutra, nego je dobro zabilježi stavi koju zvijezdicu mjesec. Hvala ti Isuse, sunce, križić, kružić. Živite u ljubavi. Držite božanske zapovje. To znači vršite, slijedite. I time se učinite dostojnim da budete dobitni kraljestva Božjega. Da zadobijete kraljestvo. Znate da se kraljestvo osvaja na sebe, ali tako? Sasvim izvjesno. Mate 11.12. Koje je Bog obećao onima koji ga ljube i koji mu ljubav dokazuju putem nesebičnog djelovanja u ljubavi prema bližnjama. I tako, pazi, živite u ljubavi, držite božanske zapovjede i time se učinite dostojnim da budete dobitnik ili da zadobijete kraljestvo Bože. Koje je Bog obećao onima koji ga ljube? Jer kaže on prvim korinčanima 2.9 da on nešto pripremi onima koji ga ljube iz čega sam ja zaključio da to nije pripremljeno za one koji ga ne ljube. Što vi mislite? Sasvim izvjesno. Oko nije vidilo uho, nije čulo, nije ušlo u ljudsko srce što je Bog pripravio onima koji ga ljube. A ljube ga oni koji vrši njegove zapovjede, a one su upućene k tome da ljubimo bližnjega. Hvala ti se, ko što je već bilo rečeno, ovo je prva Ivanova 4.20, pa kaže, koje je Bog obećao onima koji ga ljube i koji mu tu ljubav dokazuju. To je isto tema za zadarski seminar. Ljubav prema Bogu, prva Ivanova 4.20, je dokazana kroz ljubav prema bližnjima. I koji mu tu ljubav dokazuju putem nesebičnog djelovanja ovog bezinteresnog, upravo opisanog, u ljubavi prema bližnjemu. Amen.
Evo vi, već ćemo završiti naš seminar. Hvala ti Isuse. Potaknut svih da više puta preslušaj ova predavanja. Evo Isuse, ja sam te zahvala na ovom seminaru. Ja sam uzrastao tijekom seminara, mene si iznenadio, nisam pojma imao čemu će bi seminar. Volimo te Isuse, krenuo sam u vjeri, evo, hvala te Isuse, volimo te Isuse. A pogotovo vas potičem da ovu zadnju riječ ne, ne ispuštate iz vida i da slušate i čitate ove objave dok ne shvatite što je mislio kad je rekao ja sam put, ja sam put, ja sam put i nijedan drugi put ne vodi u život, nijedan drugi put, nemojte. Nemojte olako shvatiti riječi. To je moja opomena, upozorenje, poticanje, hrabrenje, ali i molitva za sve nas ovdje i sve koji slušaju. U ime Isusa Krista, gospodara našega, koji uskoro dolazi i to po svoje. Amen.